ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಡ್ಯುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಫೈ ನೋಡೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಿಬ್ರೋಯ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೈನಿಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಡಿವಿಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಡೆವಿಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ದ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ವೆರಿಫೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಜೆ ಡೆವಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಜರ್ಮರ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ Uh, they observe diffraction effects with beams of electrons scattered by crystals. Okay, so that's why this experiment is done. So, that's why in 1937, Nobel Prize is awarded. That's why it's a big deal. That's why the matter is also a big deal. That's why it's a big deal. Okay, so what's the deal with this experiment? So, the experimental arrangement uh, consists of an electron gun. made up of tungsten filament f so electron gun and rain gutta uh, usually madalin kaladalli ittallo dune tv ante heli a tv hindgade niu inki nodidre olagala ond red agi eno ond allinda a neck anta karithi no tube tube dune tube sal kaanstha it adu filament anta karithi usually a filament to <coughs> tungsten inda maadirthare so high resistance irutte matte heat withstanding capacity irutte ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ ಯೂಸಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಸೊ ಏರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತರ್ಮಿಯಾನಿ ಕೆಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದು ಫಿಲಮ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಡಿಸೈಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ವೇವ್ ನೇಚರನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡನ್ನು ಈ ಎಫ್ಗೆ ತಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತ್ ಎ ಫೈನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಫೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಮೇಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಬೇಡ ನ್ಯಾರೋ ಬೀಮ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೊ ನ್ಯಾರೋ ಬೀಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಮೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆ ಕ್ವಾಲಿಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
So intensity of scattered electron beam is measured by the electron detector. A character and the character. So the end of the electron go yes to one bit is other intensity yes to another than a detect mart. So that's an arrangement here. Ali yes to electron go bit do, Kadame dagadru, Kadame torsbeku, Jasti, the Jasti torsbeku, it is an arrangement and a mark on it. Amel in Martha Kedre, a detector and a galvanometer connect Martha. So galvanometer in Martha detect the current. Current in a Kadame idio H idio on the head, measure Martha through galvanometer, it detects the current. But the current Jasti idio, Kadame idio. Pulp deflection mandre karme ide. Jasti band deflection mandre current to jasti ide. Anand gutta gat. So adrin the yen gutta gat namge andre large number of electrons hu yaav yaav jag dali yaav angle dali namge sigutte anand gutta gat. Okay. So next yenu keli dre. The deflection of the galvanometer is proportional to the intensity of the electron beam entering the collector. Okay. Ga gutta it namge ado. Yaav aga deflection jasti ho. Reflect agro beam dali. Intensity jasti the antenam gutagat. Next yella apparatus and end madirthar and re enclosed in the evacuated chamber. Gali loo pasag bardo are it complete other na evacuate madi pack madirthar. Okay. The experiment was performed by varying the accelerating voltage of 44 volt to 68. Not ill reostati there. So the voltage and a very mad both. Ilan the voltmeter hack on it there. E filament in the idk. Yes, to the accelerating potential and the north of there. So you start mad with 44 volt in the increase mark the 68 volt very hook there. Ilan the even the movable collector there. Ilan he is a little more mad both. So yellow one could an amge peak cigarette. Si Maximum intensity good target. So the yawa angle alien the north of it. So strong peak appeared in the intensity of the scattered electron for an accelerating voltage of 54 voltage. So the accelerating voltage is 54 it can take. E on the jag dali on the strong intensity just the agir on that. Now light in a bashil hello that re light in a intensity under bright agi light to kani swan the jaga. अरे ना वो लाइट अंत मात्र तेल लगे ली मात्र लिखा आगो दिला ये सब दिखे ऐके अंदर नाव तक बंदे रहते इलेक्ट्रॉन गलन है इलेक्ट्रॉन गुल लाइट अंत कंफर्म आग बिक अंदर बेहद से ऐसे वेव अंदर कंफर्म आग बिक अली वरी को ना हाँ घेर लिखा आगो दिला अलवा ओके तो नेक्स्ट टेन है इतने स्कैटरिंग एंगल so, this e angle is the incident angle, incident beam, and reflected beam. Madhi angle. So, that is 50 degree. Eta equals to 50 degree. Ega, the appearance of the peak in a particular direction is due to the constructive interference of electrons scattered from different layer of the crystal. interference e e Two or more waves, modification in the intensity. Alwa. So, one superimpose adhaga. Maximum intensity and other torso ten or num good thing or culti the wave naturally. Agagi uh, from the electron diffraction measurement. So the wavelength of the matter waves was found to be 0 0.165 nanometer. Now textbook is there from the electron diffraction measurement and the yen other. I'm interested in the Mundan and Health and other. The exam again other barrier got till just hang on the side 165 nanometer and the butter and the answer. Alva. So the extra information. No? In a nickel crystal, atoms are arranged regularly. Crystal is not the same. So, correct order is arranged. They form in different layers. One layer is formed. This is the layer. Experimentally found that distance between two layers is d is equal to 0.91 angstrom. So, this distance between two layers is 0.91 angstrom. So, this is the first thing that we have to do. So, we have to do the Bragg's law. So, we have to experimentally diffraction of X-ray. So, we have to do the higher class. So, we have to do the same thing. But, we have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. So, we have to do the same thing. D is equal to 0.91 angstrom. So, we have to confirm that. An electron beam incident on a crystal, it reflects from different layer with glancing angle. Ray of tixel is the glancing angle and the one thing. So, the electron beam is on the atom mele bidhi dhan koli. So, adhe na gathe reflect taagi one kade ho gathe. Angle of incidence equals to angle of reflection. But glancing angle and the one. So, this is glancing angle. E surface ige incident ray is to angle alli bandhi dhe anodhu glancing angle and the karithi. E angle is the angle irutthi. Correct? 
ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಯರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಲೇಯರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಗರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೊಲಿಮೇಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನು ಅದೇನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಯರ್ಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಗರ್ ಓಕೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಈಗ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ವೇವ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದೀವಿ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವೇವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಸೊ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗ್ ಬಂದು ಹೀಗ್ ಹೋಯ್ತು ಇದು ಹೀಗ್ ಬಂದು ಹೀಗ್ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನ ಓ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓ ಇಂದ ಎಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಓ ಎ ಅಂತ ಕರಿಯೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಓ ಬಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಮೇನಿದೆ ಎ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿ ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಈ ಓ ಇಂದ ಸಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಆಂಗಲ್ ಫೈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಬಿ ಇದು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಿ ಇದು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಿ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಆ್ಯಂಗಲು ಫೈ ಇದೆ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಗಲು ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಓ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಂಡಿಕ್ಯುಲರು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಫೈ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಉಳಿದ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಮತ್ತು ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆರಡು ಇವೆರಡು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಇದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫೈ ಇರಲೇಬೇಕು ಇವೆರಡು ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲು ಫೈ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಫ್ರಾಮ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಫೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೋನಿಯಸ್ ಎ ಸಿ ಬೈ ಓ ಸಿ ಹಾಗೇನೆ ಸೈನ್ ಫೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಬೈ ಓ ಸಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಈ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬಿ ಉದ್ದಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಓ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಸೈನ್ ಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಸೈನ್ ಫೈ ಎರಡೂ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬಿ ಈ ಉದ್ದ ನಮಗೆ ಡಿ ಸೈನ್ ಫೈ ಅಂತಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ
ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಂದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ವೇಳೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಹಾಂ ಈಗ ನಾವು ಡಿ ಬ್ರೋಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಅವ್ರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟು ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಇದು ಏನು ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಒಬ್ಟೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೀಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ವೇವ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಡೆವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ಮರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿ ಬ್ರೋಯಿ ರಿಲೇಷನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಬೇವ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗಂತೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಯಾವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಠ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾ